Habang patuloy na nag-e-evolve ang buhay dito sa ating planeta, importanteng maintindihan na patuloy din ang mga pagbabagong nagaganap, mapamabuti man o mapamasama. Halimbawa, ang overpopulation ay talaga namang isa sa mga pinaka problema natin. Umuunti na ang resources, pumababang access to big, tumataas ang kaso ng pollution, padagdag ng padagdag ang mga basura at napakarami pang iba na talaga namang sumisira sa paligid at sa planeta natin. Dahil sa mga rason na ito, isa sa mga pinaka-vital na solusyon maliban sa linisin ang sarili nating planeta ay sumakop ng panibagong celestial body sa solar system kung saan maipagpapatuloy natin ang buhay nang hindi tuluyang sasira ang natural resources ng mismong planeta. Napag-usapan natin ng Mars pero hindi yun ang pag-uusapan natin ngayon. Ang pag-uusapan natin ay isang buwan na pwede nating makolonize. Para maisagawa ang deep space exploration na ito, kailangan muna natin malaman ang chemical composition ng target na celestial body. At katulad nga ng sinabi ko, ito ay isang buwan. Ang buwan na Europa. Isang buwan sa planetang Jupiter. Kailangan nating malaman ang posisyon at structure nito, radiation quantities, at ang mga pagbabagong nangyayari doon. Sa pag-aaral na yun, Papasok ang isang side ng pagsakop sa Europa, ang teknolohiya. Umuusbong ngayon ang mga moderno at talagang matitinding teknolohiya na nagiging dahilan para maging posible nga ang space exploration. Sa video ito, pag-uusapan natin ang apat na uri ng teknolohiya na magagamit sa iba't ibang larangan tulad ng ecology, chemistry, electricity at astronomy. Itong magiging susi para masimulan at kung papalaring ay maging matagumpay ang misyon sa Europa. Ang Europa na nadiskubre ni Galileo Galilei noong 1610 ay isa sa mga buwan ng planetang Jupiter na napag-alaman din na may potential para matirhan ng mga tao. Umiikot ang Europa sa Jupiter sa tagal na 3.5 days kumpara sa isang araw dito sa ating planeta. Naniniwala at sigurado ang mga siyentipiko na sa ilalim daw ng icy surface ng Europa ay may large body ng salt water na naglalaman ng halos dalawang beses ng dami ng tubig alat dito sa ating mundo. Taong 2018, nagawang pag-aralan ng mga scientists ang data mula kay Galileo Galilei at ang mga ebidensya ay nagsasabing nag eject ng plumes of water vapor itong Europa sa space. Walang season sa buwan na ito at nananatiling malamig buong taon. Isa sa pinakamalaking factors ng capability ng mga tao na mabuhay doon ay dahil nga sa malaking amount ng tubig alat. Kilala ito bilang subglacial water ocean at napakitang pwedeng mabuhay ang mga tao doon o sa ilalim ng icy surface. Kahit pa malayo ang Europa sa heat source, makakagawa pa rin ito ng sariling init sa proseso na tinatawag namang tidal flexes. nag interact din sa mga bato ang tidal flexes na nakakagawa naman ng chemical reactions dahilan para mabuo ang enerhiya. Kung babiyahay ka na ngayon papuntang Europa, anim na taon ang aabutin para makarating ka doon. Generally, kapag nagpapalipad ang mga scientists ng spacecraft sa taas ng orbit ng Jupiter, kumagamit sila ng malalakas na atomic systems para paandarin ang spacecraft na ito. Ang pinakakomon at epektibong uri ng atomic system na ito ay tinatawag namang Radioisotope Thermoelectric Generator o RTG. Ang sistemang ito ay gumagamit ng radioactive material kaya ng plutonium para mag-generate ng heat habang nadedicate ito bilang non-radioactive material. Ang init na yon ay natatransfer naman para gamitin bilang elektrisidad. Ang thermocouples naman ay maliliit na system part ng RTG na binubuo ng dalawang wire at gumagawa ito ng voltage base sa portion ng init. Ang atomic system ay ideal para pangunahan ng spacecraft dahil matibay ito 
at malayo ang mararating. Ang malamig na klima ng Europa ay eh hindi magiging sagabal sa thermocouples. Ang photosynthesis ay isang susi sa ecological process na natural na nangyari dito sa ating mundo at essential ito sa pag-replicate ng mga nasakop na space bodies. Sa artificial photosynthesis, bibigyan ito ng kalayaan ang mga halaman para masustain ang sarili at makapag-produce ng oxygen at glucose na makakatulong naman sa colonization ng mga tao sa Europa. Itong mga artificially produced energy conversion system ay dapat na mag-harvest ng sunlight at mag-split ng water molecules. Mangyayari yon sa nanostructures na parang kinagaya ang sistema ng isang tahon. Gamit ang higanting parabolic mirrors, makukonsentrate ang sunlight sa dalawang chambers ng nanostructure na pinaghihiwalay ng isang barrier na gawa naman sa cerium oxide. Ang enerhiya mula sa heat o light source ay papainit ng cerium oxide hanggang 1500 degrees Celsius na maglalabas ng oxygen atom sa isa pang chamber at lalabas ito sa atmosphere. Ang cerium ay magiging oxidized at magpapatuloy ang pagbabago sa paggawa ng marami pang oxygen at paggawa ng enerhiya. Base sa recent report ng Nature Communication, nilinaw ng mga researchers nila kung paano magsasagawa ng photoelectrochemical experiment at patuloy na nag-aaral base sa kung ano ang magagawa ng experiment. Kung magagawa ng mga halaman na makolonize ang Europa, magagawa ang enerhiya sa lahat ng level ng food chain at maaring makagawa tayo ng ecosystem na kaparehas dito sa ating mundo. Ang NASA ay kasalukuyang nagsasagawa ng mga pag-aaral para ma-develop ang advanced plant habitat na base sa structure ng isang makina. Ang advanced system na ito ay may lead lighting, water system, fertilizer, nutrients at iba pa. Ang susi sa pag-intindi at pag-develop ng sistemang ito ay para malaman ng relasyon sa pagitan ng microgravity at ng plant lignin content. At ang sagot yan ang makakatulong sa mas mabilis na paglaki ng mga halaman sa space. Para sa mga hindi pamilyar, ang plant lignin ay isang importanteng organic polymer at halos 30% ng halaman dito sa ating mundo ay meron nito. Meron itong biological functions kaya ng water transport, mechanical support at resistance na rin sa iba't ibang stress. Malaking tulong ito sa pagkateraform ng isang bituin o planeta. Dahil hindi na tayo aasa sa natural na photosynthesis, tayo mismo ay kaya ng gawin ito. Kapag sinimulan na ng mga astronauts na sakupin ang Europa, kakailanganin nila ng mga paraan para mapahaba o mapatagal ang kanilang resources. Ang electrogens ay uri ng bakterya na kayang magproduce ng kuryente sa pamamagitan ng maliliit na antena na nakakamit naman sa kanilang mga katawan. Ang paggamit ng exo-electrogens sa space ay makakatulong sa pagproduce ng elektrisidad para sa iba't ibang paraan tulad ng water treatment facilities, power plants, factories at marami pang iba. May isang team sa University of Southern California ang kasalukuyang nagpapalaki ng bakterya na electrons lang ang kailangan para mabuhay. Makikita sa seafloor ang mga exo-electrogens at sa nakalipas na ilang taon, hindi alam ng mga scientists kung bakit may electric currents sa seafloor hanggang sa magpakita nga ang mga bakteryang ito. Ang mga bakterya na ito ay makakagawa ng enerhiya at nabubuhay ang cable bakterya sa pamamagitan ng proseso ng paglikha ng electric current. Kaya nalang kumonekta sa isa't isa na nagiging dahilan para mas lumakas ang current. Kaya ng mga ito na paandari ng mga malalaking uri ng series at parallel circuits. Isang bagong pag-aral ang nakatuklas ng mga currents na dala ng bakterya ay maikukumpara sa current density ng copper wirings. Halimbawa, sa Waste Water System Management, ang mga fuel cells na to ay gumagamit ng microorganism para makonsume ang mga organic waste sa tubig at para din i-harvest ang elektrisidad at makapagproduce ng power na tumutulong naman sa mismong treatment ng system. Ang elektrosis ng tubig ay essential sa paglikha ng breathable oxygen sa Europa para mabuhay siyempre ang mga tao. Sa kasalukuyan, ang atmosphere ng Europa ay binubuo lamang ng oxygen. Ang problema ay masyadong manipis ang oxygen na ito para langhapin. 
kaya naman gamit ang proseso ng electrolysis, nakakagawa ng breathable oxygen at usable hydrogen na makakatulong naman sa human development sa Europa. Nakapag-develop na ng kanitong machinery ang International Space Station o ISS pero kailangan pa nila itong imodify para maging swak at makagawa ng balanse sa Europa. Dahil itong machinery na ito ay nagre-require ng constant refueling shipments. Sa research ng scientist na si Yusef Naimi, naka-outline na ang ikapitong goal ng United Nation ay masiguradong may access sa affordable, reliable, sustainable at modern na enerhiya para sa lahat bilang parte ng kanilang Sustainable Development Program na may potential naman na ma-implement sa Mission Europa. Sa buwan na ito, sa ilalim ng malalaking ice sheets, may karagatan. Gamit ang tubig sa karagatang yun, posibleng makagawa ng hydrogen at oxygen na parehas na essential para mabuhay tayong mga tao. Ang electrolysis ng tubig ay ginagawa sa pag-split ng tubig na H2O para maging oxygen na O2 at hydrogen na H2. Habang mas lumalalim ang pagsakop sa Europa, ay kakailangan ng mga eksperto na gamitin ang resources doon at sa sitwasyon na yun, iyang H2O. Madalas na humaharap sa deadly radiation ang Europa mula sa Jupiter na siyempre magiging masama para sa mga titira sa Europa. May development ng ginagawa tungkol sa isang malakas na artificial magnetic shield na puprotekta sa Europa. nag ang araw ng solar flares na nagiging dahilan para ang burst ng radiation ay magtungo sa planeta natin. Ang magnetic shield ang nagpoprotekta sa atin mula sa X-rays at gamma radiation. Pero ang timog at norting bahagi ng planeta natin ay hindi protektado. Kaya ang radiation ay nakukonsentrate at nakakagawa ng aurora na pinaghalo namang nitrogen, oxygen at iba pang chemicals. Ang paggawa ng tulad nun sa Europa ay makakatulong para maprotektahan ang mga nakatira doon mula sa radiation tulad ng tinatanggap natin dito sa mundo. Sa kasalukuyan ay nagpropose ng ganitong ideya ang NASA at pinag-aralan na nila ang paggawa ng artificial magnetic field. Ginagawa ang research para makagawa ng magnetic field sa Mars na in theory ay magiging dahilan para ma-restore ang atmosphere nito na siyang magiging dahilan naman para ligtas ang pagpunta ng mga tao sa planetang yun. Maibabalik din nun ang nawalang karagatan ng Mars. Kailangan ng malakas na shield na poprotekta sa sangkatauhan mula sa mapanganib na radiation at tatanggapin ng Europa. Ayon sa NASA Planetary Science Division Director na si Jim McCreen, ang malakas na pares ng equal o opposite charge magnetic poles ay may potensyal na mag-deflect ng solar winds. Ang mga tao sa Planetary Science Division ay nakikipagtulungan sa mga eksperto mula sa Research Center, sa Goddard Space Flight Center at sa iba't ibang mga universidad para makapagsagawa ng test simulations ng ganoong senaryo. Ang mga resulta ng simulations ang makakapagsabi kung posible nga ba na magawa ang ganoong senaryo at kung kailan ito kakailanganin. So, ano na nga bang plano ngayon? Na-discuss natin na posibleng i-colonize ang Europa, na-discuss natin ang mga teknolohiya at mga pwede natin gawin. Eh, ano ng plano, di ba? Marami pa ang kakailanganing alamin para ma-colonize natin ang Europa. Kailangan pang aralin ang geology nito, potential prior organisms at marami pang iba. Ang Mission Europa ay makakatulong sa atin para maanalisa kung ano ba ang kailangan sa bawat stage ng pagsakop sa buwan na yun. Sa ngayon, ang Europa ay matatawag na Potential Habitable Celestial Body at may kakayahang makakarga ng human life simula 2014. Sa video ito, nakita natin na may iba't ibang paraan para ma-develop ang humanity sa Europa at ang mga paraan na ito ay hindi basta-basta. Para masustain ang buhay, maraming factors kaya ng food chains, gas cycles, organisms, usable water, space, at iba pa na kailangan natin konsidera. Sa ngayon, tila pangarap pa lamang ang pag-colonize sa Europa o kahit anong celestial body maliban sa Earth. Pero palang araw, magiging matagumpay din tayo sa misyon na magdadala sa atin sa mas ligtas na kinabukasan. Maraming maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina Verhel Morata, Daniel Tuleson, 
Leo Abarte, Giancarlo Pineda, Jerry De Jesus, Marlon Laguno, Aldrin Bacordio, Jason Palaming, Hiki Chiki at Starsky Soraya. At salamat din mga lords sa pag-join muli dito sa channel. Salamat kala Marwin Facundo, Raquel Ignacio, Jose Jr. Coloma, Emuel Mr. Snooze Marquez, Archie Dolar Vlog, Vince Mayo, J.R. Dadizon, Rolando Rosales Langamin, Tagampamuhi Pag-Airing, TMT WPC 2026 Agent, Roy Enot, Arman Pili, V4 Virgo, at kay Kim Brian De La Cruz. Welcome naman para sa mga new member na sina Kite, Jake Pula, Mark Alfred Pastorfied, John Chris Tuprio, at kay Evo Freaks. Mayroon po tayong member content every Tuesday. Pakicheck na lamang po ang playlist, marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta.